Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Górski, jestem współwłaścicielem usługi Lublin City Tour i dwoma busami wozimy turystów po Lublinie i trasa zaczyna się na Placu Zamkowym, gdzie mamy zamek, Muzeum Lubelskie, ma być podobno Muzeum Narodowe, no i tutaj Kiedyś był Zamek Królewski, po zburzeniu zostało wybudowane więzienie, a muzeum istnieje od 1957 roku. Tutaj też było miasteczko żydowskie pod Zamcze, jest tablica upamiętniająca istnienie tego osiedla. Jeździmy później tutaj akurat Aleją Tysiąclecia, dalej wjeżdżamy na Śródmieście, pomijamy Plac Litewski, pokazujemy pałace magnackie, Pokazujemy później świątynię, zatrzymujemy się przy pomnikach grunwaldzkich. Mamy dwa pomniki grunwaldzkie w Lublinie. No i później jedziemy w kierunku placu katedralnego. Pokazujemy katedrę, wieżę trynitarską. Informuję o wnętrzu katedry, o osobliwościach katedry, o płaczących wizerunkach, o zakrycji akustycznej, skarbcu z cennymi monstracjami. No i przedstawiam również nowy ratusz, bramę krakowską jako zabytki architektury i dalej kościół św. Józefa widoczny z ulicy Lubartowskiej. Zjeżdżamy później na plac zamkowy, tutaj kończymy. Także robimy taką rundkę, tutaj na terenie dostępnego nam miejsca, na placu zamkowym zaczynamy i kończymy. Mamy audioguidy nagrane w dziewięciu językach, ale uzupełniamy na żywo w czterech językach po polsku, po angielsku, po niemiecku i po rosyjsku. Także nasza usługa to nie tylko przewóz ludzi, nie tylko przejazd, ale jest to misja kulturowa. Warto pamiętać o tym, że Lublin jest na liście dziedzictwa europejskiego. Takich miejsc w Europie mamy 38. No i Lublin jako miasto Unii został wyróżniony. Oprócz tego dokument Unii Lubelskiej jest pisany na listę niematerialną UNESCO jako pamięć świata, wspólny dla pięciu państw Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Łotwy. No i warto to eksponować. Na uzupełnienie tej naszej misji kulturowej pozwoliłem sobie pisać książki. Historia Lublina. Lublin mało znany, część pierwsza, historia czynami pisana. Oprócz tego wydałem album Poczet wybitnych Lublinian, osób zasłużonych dla Lublina. A przy okazji mogę powiedzieć, że w tamtym roku z okazji Unii Lubelskiej pozwoliłem sobie na wydanie książki o Unii Lubelskiej jako twór niedoskonały, państwo federacyjne, które niestety nam upadło i tutaj analizuję te przyczyny upadku, że to była hybryda ustrojowa szaleckiej demokracji z despotyzmem wschodnim, bizantynizmem i to nam rozwaliło państwo. Dziękuję uprzejmie.